，你怎么样，小凤？小五，我找我找到玉佩了就不怕碰上那些硕博兵吗？怕又怎么样？不是你说东西是因为我丢的吗？我当然得给你找回来了。是我太自私了。只是有时候我觉得自己也挺自私的。我现在这样偷偷跑出来，阿爹阿娘肯定担心死了。可是我真的没有明远娘娘那么伟大，可以为了国家和子民嫁到那么远的地方。自己忍受孤独那么多年，以前我觉得自己是西周九公主，有人疼，有人爱，可以开开心心、快快乐乐一辈子。可是我现在真希望自己不是。如果我不是西周九公主，我就不用去和亲了。如果我不是西周九公主，说不定我还可以嫁给自己喜欢的人。你，你就那么喜欢我表哥吗？我和师傅从小一起长大，他总是在我最需要的时候第一个出现。在我心里，他正直、善良、有情义。是一个真正的顶天立地的大英雄，可是我们俩现在不可能了。我真希望可以跳下忘川，把这一切都给忘了。忘川？嗯，你不知道吗？那，在天根山里呢，有一段山谷，那里面终年水流不竭。清澈见底，可美了。还有石林、叠铺、绝美的花店。那最神奇的是，每次在清晨和傍晚，云层消退的时候，你可以看到日月同辉。日月同辉，就是太阳和月亮同时挂在天上。神奇吧？老人们都说，说忘川之水可以忘情、忘爱、忘忧。如果你有深爱的人，但是不能在一起，那你就跳下去，什么都可以忘了。哎，你可别想不开啊！这天下好男人多的是，况且这天底下最好的男人，不就在你面前吗？真是脸皮厚。你也不知道我师傅现在怎么样了。放心吧，表哥武功那么高，那些硕博兵伤不了他。高将军，哦，裴将军，您找我？哎呀，裴将军，宣德王命李严明日押送巴图尔上京，太子御赐一事，终于可以告一段落。我们安护府总算能过上一段太平日子了。
不过，这个沙漠最近有沙盗出现，我觉着你带上两千兵马前去巡防，意下如何？末将得力，谢过裴将军，不敢。将军，按您的吩咐。你偷偷描摹时，可曾被人发现？将军放心，地牢四下无人。去吧。是。要不你别回去了，我让别人押送他回京。为何？万一我考虑事情不周，真的被圣上给发现了，我怕你首当其冲会被圣上降罪。若我不亲自押送他回去，陛下会更加气。意。可是，这个计划至关重要。有了这个人，你就能顺利的当上太子。王爷，世子。王爷，末将为世子备了三杯薄酒来送行。微臣有要事在身，不便饮酒，谢高将军好意。王爷，高将军，李燕这便启程。世子一路走好，保重。现在满城都是你的画像，你出去不方便，不如我先去城中找表哥，等我与表哥会合后再来找你。那么，你小心点啊！放心吧。他们对我这茶叶贩子不感兴趣，你在这待着别动，等我回来。嗯我已经把你的家人安置妥当，你无需有后顾之忧。尽管跟我回京，你可还有什么事情需要本世子替你做的吗？多谢世子，世子请放心，冷坤，誓不辱命。记住，从今往后，世上再无冷坤，只有你。巴图尔，是
这顾小五怎么还不回来呀、啊？不会遇见硕伯冰了吧？告诉他在这里等着，又跑哪儿去了？表哥，我刚刚听到鸣笛声，他不会去找你了吧？我刚刚并没有放鸣笛啊。什么？糟了，一定中了硕伯人的圈套。我们分头找。吴家跟我，其他人跟着五皇子。是。小公主，怎么了？啊！这些硕伯骑兵太可恶了，一直追着我，跟苍蝇似的，甩都甩不掉。小公主放心，任何部族看到铁道二的旌旗都不敢妄动。若是与丹赤的勇士动武，丹赤的铁骑将会踏平他们的城池。
这里是单车的地界，你们这样，难道是想不宣而战吗？我们走失了一个奴隶，所以我们才追至此处。至于这天更山，应该是朔伯、丹痴与西周的边界。你要非说是你们丹痴的，未免有些勉强吧？你敢说我们小公主是奴隶？你先别动气。如果你把这个奴隶还给我们。我们相安无事，不然你就别怪我们人多，欺负你们人少。小公主，对方人多，你往北一直去寻找王昭，去搬救兵过来。朔伯傲慢无礼，如果我们拦不住，请你一定要报与大王知晓，不要遭了他们的暗算。我不走，要战就战，谁怕谁啊？哎呀，小公主，你在这里。何时分不出人手来保护啊！一直往北三百里，绕过滨里河，大王的王昭就在河东那里，快走！我不走！哎，干什么？哎，何时，你放开我！何时？何时你？上！兄弟们，上！刺客抓到了，宣德王此次的运气实在是太好了。他抓到了刺杀太子的刺客，立了大功。本宫担心，若因此他再笼获了圣心，只怕将来对成寅夺储不利呀、啊。未必，刺杀太子是不是丹赤所为？那还要等凶手押解回京之后，由陛下上断。陛下现在最关心的事情就是和西周和亲之事。如果五皇子趁西境之行，能够和那西周九公主，啊。那样，未来入主东宫，那就多了一份胜算。如果真是那样，倒是让你我省了不少心思。只怕程寅那孩子，性子高傲，不善讨女孩子欢喜。
皇子，说小凤已经找到了。是。撤，撤，撤。小凤。谁？谁？小五，快跑！快跑，小五！好了，好了，没事了。醒了，顾小五，活该！谁让你撇下我一个人跑了？对不起啊，我不应该把你一个人丢在宫越城。小五，见到你真好。小五，我们得赶快走。去哪儿？搬救兵啊！搬救兵？刚才你说，铁达尔王杖郡死刑犯还有三百人。远水救不了近火，西晋安护，近在咫尺，为什么不向他们借兵？你不懂，西晋各国都守着这样的禁忌。我们打家不关中原皇帝的事。普天之下莫非王土，率土之滨莫非王臣。只要是天下的事，就跟中原的皇帝有关。更何况，中原设置西晋安护府，就是为了维护西晋的安定。恕我薄无礼，正好教训教训他们。此处往南五十里，就是边境营地。西晋安护府的裴校尉最近在边境巡防，我与他交情不错。我们先去那里结兵，听你的，救合适要紧，下撤。
我去一下，陪下午的营地。你去通知义父，就说人已经找到了。公子保重。好，撤，撤。小五，你说的营地到底在哪儿啊？怎么我们走了这么久，我连个影子都看不见啊？应该快到了，再坚持坚持。我好热呀！我也热。我好渴呀！我也渴。能不能骑马呀？不行，还比你还累呢。小五，你别说话了，节省点体力。孤剑见过裴小伟，顾兄，顾兄，你不是应该跟五皇子在一起吗？我们在去寻找丹痴王章的路上，被一伙硕步兵伏击，丹痴铁大耳王派来坚印九公主的贺氏部队，现在还在抵抗硕步兵。五皇子和九公主应该会来边防借兵，还望裴小伟到时能出兵解救贺氏。嗯，维护西晋各国安定是我的分内事。还有一事，要是见到九公主，请瞒住五皇子的身份。好。可是五皇子知道边防营搬到此地了吗？不知道，我也是通过义父的渠道才找到这里的。因为最近时值雨季，沙地进水，流沙范围扩大，我也是前不久才把军营搬到这儿的，我怕五皇子他们会找不到。流沙。
起。我是西周九公主，我父王是西周的国主，我母亲是丹赤王的女儿，我阿翁是丹赤最厉害的铁达尔王。小芳，对不起，从一开始我就利用了你。不，抓住我！你不许丢下我一个人，我们还要去搬救兵呢。啊，我不会。你不可以丢下。